。愤怒的老猪第二章，猪没愤怒，我先愤怒了。这双猪鸡也太离谱了，得亏作者就长了一个脑子啊！要是多长一个，我还真过不去这第二章。来看第二章是怎么回事。界面貌似跟第一章没有太大区别，鸟也是 AI 自描发射，唯一的不同就是要让两只猪存活下来。So、good. 这第一关一如既往的 easy 啊！三星轻轻松松拿下。来到第二关，哎，这多了一个假猪，好家伙，还能吸引火力，不会是坑吧？放这试一下。瞧不起我呀！三星通关，第三关，哟，悬空猪，又给了个假猪。有了上一张血与泪的教训，我一眼就看穿了作者的套路。过这一关还不是轻轻松松，让假猪离珍珠远一点，然后把假猪保护起来，珍珠光着屁股在那亮着就行了。啊、死鬼，就不能上点强度吗？作者小子江郎才尽了，搁这水关卡啊！第四关不是，这是第四关。你小子真水关卡啊！把假猪去了，又来一关啊！我看看怎么给你。先试试之前的经典组合——三角加猪。哟，我蹦起啊你！哟，我蹦起啊你！哟，我蹦起。我靠！这三角时光 Plus 啊，这都打不碎。第五关，第五关，脑筋时刻、啊，我感觉受到了侮辱啊！不就是让石头砸碎玻璃，然后再利用这个三角形让它滚里面去，别让猪碰死吗？苏巴拉西，下一关，下一关，这关多了一个头盔鸟啊！你好，会召唤同伴从天而降，还给了一个假猪。啊、OK， 老样子啊，假猪祭天，法力无边，我来。拿来吧你！我来，拿来，拿来吧你！我来，拿来吧你！我来，拿来吧你！就这，能不能上点强度啊？这都第七关了，三只头盔鸟。你好，你好，你好，又给了假猪，假猪祭天，法力无边。第八关又来，假猪祭天，法力无边。第九关，不是哥们儿，求你了，把这四个字删了吧，这还用动脑子吗？手边上涂点油，我家狗随便一舔都能过关最后一关了，好家伙，葫芦七兄弟啊，都来了，终于有点强度了吗？这么空的场地，先来个铁王八吧。好家伙，这黑鸟直接给我炸没了，看来得让它滚地之后再滚下去。那这样吧，我看弹幕有人问，这不是六个吗？怎么七兄弟啊？啊，这个嘛，因为老六隐身了。滚不下去啊，坡度不太够，那再抖一点。好，还有希望啊！方法可行啊，但是防御率不太够。再来，如果我先这样，再这样，然后让黑鸟撞完之后顺着滚下去，剩下的全部靠堆石板扛住，那不就通关了？我来。拿来吧你！我来！拿来吧你！我来！拿来吧你！我来！拿来吧你！我来！你好！我来！拿来吧你！你好！你好！你好！
赢了赢了，三星稳稳拿下，这一张也不过如此嘛，跟第一张强度比起来差多了。最后记得点赞关注，拜拜。